موسیقی سارے ہاں محنت اور میرے مونہ شاہ جی فیل بدی نکل گیا ارادہ نہیں سی میں کہا جیڑا تیری پیڑنا لگ گیا لگا روے انہیں میرا گریبان حضرت جی سمجھن دی گل جی ایتو پڑھ لے جذباتی گل نکلی کدرتی نکلی تین کنٹے دی کھپ کھپ گئے تو بات جو انہیں ایک گل میں نو کی تھی نا وہ جی جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو تے میں کہا جیڑا تیری پیڑنا لگ گیا لگا روے انہیں میرا گریبان پھڑ کے نا تے کھچیا تے غصے جا گئے کہیں دے ایک ہی تبلیغ دا طریقہ ہے میں کہا صرف تھنڈا سال ہے تیری پیڑنا جے لگا کوئی نہیں تینو ایڈی غیرت آئیے جنہیں سیدہ پاک دی بارگاہ چھ گالیاں بکواس حضور سرور کائنات دی بارگاہ چھ بکواس کی تھی تو انہوں نے کہنا جتھے کوئی لگ گیا لگا رہن دے اور دس ہے تیری پین حضور سرور کائنات دیا دیا تی سرکار دیا ازواج نہ لو افضل ہے جو دو میں غصے نہ بول کے نہیں گل کی تھی یقین کریا جے میرے گوٹی لگ کے رون لگ پیا کہ اندہ ہے میں نے تینہ کنٹے چھ سمجھ نہیں ہو آئی میں نے تیرے ایک منٹے س یا جیڑی جتھے کو لگا ہے نا اے شوکت صاحب بیٹھے نہیں اے مار شوکت صاحب اے نا دی گل سنا کے لو جی اے تھے گل ختم ہون تو اڈے سوال پھر کر دی شاہ صاحب کی بلا نو بھی جل دیئے اے سر ایک چھوٹی جی گل سنا لگا مار شوکت صاحب نے سنائی گل اے تھے ساڑا ننکانے بہت پرانا کام میں ختم نبوت دا الحمدللہ تو گل سنی کسے کوچ وانا دے چیمپین نے انہیں آکے مسئلہ سمجھا ساڑے مولوی صاحب کڑوں تو ادھے اندر کام ختم نبوت دا ہر بندے دا آکے جیڑا کلمہ پڑھ دا انہیں کرنا ہے پامے ہو مولوی ہے پامے پیر ہے پامے افسر ہے تو پامے ریڑی بان ہے کام تے سرکار دے نا ہر ایک دے ذمہ انہیں میں نیت کی تھی شامی جناب چاڑے کھوکے دے نا انہیں کھڑکا دی تھی تار ایک کوچ وانوں کیا سارے ہیں کوچ وانوں دیا جی میٹیں گے وہ پھٹے دے کٹھے ہو گئے اللہ جناب دل دیا کنہ نہ لے گل کھلوتے بیٹھے سارے سنو تے دے اتھی وائنڈ اپ کرنے ہیں سی وہ جناب سارے کوچ وان آگئے وہ جناب چیمپین سی نے کوچ وانا دا سردار چیر میں انہوں نے آکھا ہے یار آج مولوی صاحب آئے سن وہ مجلس ختم نبوت اللہ بلائے سی دے گلہ بڑیاں سنیاں لگیاں تے انہیں کہا یار ایڈے گستاک تے پیڑے ایڈے نبی ساڑے پاک دے دشمن ایڈے ساڑے نبی پاک دے آل دے دشمن ایڈے ساڑے نبی پاک دے صاحب دے دشمن لو جی پھر اینا دا بائی کٹ کرو وہ چیر مین نے ساری گل ٹانگیاں نے انہوں سمجھا لی نا جدو انہیں کہا یار آج وعدہ کرو کوئی بندہ بھی اپنے ٹانگے ہوتے کسے مرضی نو نہیں بائے گا لو جی ایک تیہ ہو گیا ہونا کہ جی بلکل جائی تو بات ٹانگا پلیت نہیں کرنا کسی مرضین ہو اپنے ٹانگے دے نہیں بانا لو جی اصول پاس ہو گیا وہ تھے اوکی ہو گیا تھا چاہتا پہ گیا لو جی آج بات ہے ختم نبوت دے صدقے کسی مرضین ہو اسی اپنے ٹانگے دے نہیں بانا وہ ہفتہ دس دن لنگے وہ ایک کوچوان نے شکایت کی تھی چیر میں نگے انہیں کہا چو صاحب وہ فلانا کوچوان جڑا ہے وہ مرضین ہو باگل جا رہا سی انہیں کہا بلاو شامی کٹ کرو پٹے آل چاہ دے پٹے دے کٹ ہو گیا سارے آگئے چاہ دے آڈر ہو گیا بیٹھے اینجی انہوں سامنے بالے ہاں بھی جاس بھی تیرے پر شکایت آئی ہے تو مرزائی نو فلانی جگہ تو باگے فلانی جگہ لائے انہیں کہا ہاں جی لائے کیوں بھئی انہیں کہا یار گل سنو میری تو پسی تے دیاری میری لگی نہیں سی تے کلہ سی بندہ تے تو پہ بچارہ آئے جنہ سڑن ڈیا جیتے میں نو نے کہا یار ارپیہ پانچو لے تے میں نو او اڈے تے فلانی جگہ دلایا تے میں کہا ہے سارا پنجان دا سفر ہے تے پانچو دین ڈیا ہے چل ٹھیک ہے تے آڑی صدی ہو گئی ہے تے دے میں بس نا پانچ منٹ انہوں میں بایا تے جو تھلا دیتا ہے اس کوچوان نے گل سمجھان لگا ہے انہوں انداز سنیا جے انہوں نے کہا اچ تو صرف ایک گلدہ میں نے جواب دے ذرا چشمِ تصور چاہ کہ تو تیری ایک پہن تو سی دو میں سو تے چھوٹے جیسو اچھا تے فرض کر تیرا باپ بھی فوت ہو گیا تے جو تو سی تھوڑے جے وڈے ہوئے تے تو اڈی ماں میں دنیا تو چلی گی تو سی دو میں پہن پراک کلے رہ گئے ہاں اچھا پھر انہیں کہا تو پھر نہ ہوتل تے بیرہ لگ گئے ہوں تو میند مزدوری کی تھی لوکان دے پانڈے مانج کے تو چ 
ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖਰਚ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਭੈਣ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸੂਟ ਬਸਕੇ ਟਿਪੇਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਖਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਟੁਰਿਓ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਓਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸਲਖਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨ ਜੇਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਐਂਜ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਐਸੇ ਤਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੈਨੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਐ ਲੈ ਰੁਪਈਆ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤਸਵਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚੂਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖੂਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਚਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਖਾਣਾ ਸਈਦਾ ਤੂੰ ਨਿਸਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪੁੱਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪੁੱਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਈਦਾ ਯੂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਈਦਾ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਤ ਮੈਂ ਨਬੂਤ ਸਾਰੇ ਕਤ ਮੈਂ ਨਬੂਤ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਭਾਈਓ ਕਦੀ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਈਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਸ ਇਹ 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 ਹੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਹੁਬ ਲਿਲਾ ਫਲ ਵਲ ਬੁਕਜ਼ ਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਲੈਣਾ ਚ